ఎన్నో దశాబ్దాలుగా పిగ్గైరని ప్రొడ్యూస్ చేసిన ఒక ఇండస్ట్రియల్ ప్లాంట్ చివరికి ఏమిటికి యూజ్ అవ్వదు అని అబాన్ చేసిన తరువాత ఒక పర్సన్ ఈ ఇండస్ట్రియల్ ప్లాంట్ని ఇలా వదిలేయకూడదు అని ఫ్యూచర్ జనరేషన్కి ఇండస్ట్రీ యొక్క వాల్యూ తెలియాలి అని ఒక పార్ట్గా ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేశాడు ఒకప్పటి ఇండస్ట్రియల్ ప్లాంట్ ఈరోజు ఎంతోమందికి మెమోరియల్ ప్లేస్గా మారింది ఈరోజు వీడియోలో ఆ ఇండస్ట్రియల్ ప్లాంట్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయబోతున్నాము అంతకంటే ముందు నా పేరు సిద్ధార్థ అండ్ దిస్ ఛానల్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ట్రావెల్ అండ్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో ఈ ఇండస్ట్రియల్ సైట్ వచ్చేసి డూయిస్బర్గ్ అనే సిటీలో ఉంటుంది ప్రజెంట్ అయితే దీనిని ల్యాండ్ షాప్స్ పార్క్ అని పిలుస్తున్నారు ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేట్ చేస్తే ల్యాండ్స్కేప్ పార్క్ అని వస్తుంది ఈ ఇండస్ట్రియల్ సైట్ ఎక్కడో ఫారెస్ట్ మధ్యలోనో లేకుంటే సిటీకి చాలా దూరంగా ఉంటుంది అనుకున్నాను కానీ సిటీ లోపలే పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్కి అవైలబుల్గానే ఉంది ట్రామ్ దిగి నడిచి జస్ట్ ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ నడిచి వచ్చేసాను పార్క్ ఎంట్రీ చూడండి ఎలా ఉందో చూడండి వుడ్తో చేసిన ఉమెన్ మెన్ను మెన్ను మీద బనానా ఉమెన్ మీద యాపిల్ పెట్టారు ఎవరైనా ఈ ఇండస్ట్రియల్ సైట్ని బై వాక్ కాకోకుండా బైసైకిల్తో ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి అనుకుంటే ఆ ఆప్షన్ కూడా ఉంది బైసైకిల్స్ వచ్చి ఎయిదర్ మనవన్న లేదంటే కానీ ఇక్కడ లోకల్ కంపెనీ ఒకటి ఉంది ర్యావియర్ అని వాళ్ళు కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ప్రైజెస్ డిపెండ్స్ ఆన్ బైసైకిల్ అనమాట టెన్ యూరోస్ మినిమం పర్ డే నుంచి థర్టీ ఈ బై ఈ బైసైకిల్స్ అయితే కానీ థర్టీ యూరోస్ కూడా పర్ డేకి టైసన్ స్టీల్ వర్క్స్ అని ఒక స్టీల్ మేకింగ్ కంపెనీ ఉండేది వాళ్ళు స్టీల్ మేకింగ్ చేయడానికి పిగ్ ఐరన్ అవసరం పడేది అనమాట ఈ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు ఆ పిగ్ ఐరన్ని సప్లై చేసేవాళ్ళు ఫ్రమ్ నైన్టీన్ నాట్ వన్ టు నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ వరకు పిగ్ ఐరన్ని సప్లై చేశారు నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్లో దీనివల్ల కొంచెం పొల్యూషన్ బాగా ఎక్కువ అవుతుంది అని దీన్ని స్టాప్ చేసేసారనమాట ప్రొడక్షన్ ఇది దీని ఒక షార్ట్ స్టోరీ నైన్టీన్ నైంటీ వన్లో పీటర్ లార్జ్ అనే వ్యక్తి తన పార్ట్నర్స్తో కలిసి ఇండస్ట్రియల్ సైట్ని ఇలా వదిలేయకూడదు దీని పాస్ట్ అందరికీ తెలియాలి అని పార్ట్గా ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేశాడు ఈ సైట్ని విజిట్ చేసే వాళ్ళకి ఇది ఒక పార్క్గానే కాకోకుండా అడ్వెంచర్ ప్లేస్గా కూడా గుర్తు ఉండాలి అని ఇక్కడ ఉన్న ఎలిమెంట్స్తో కొన్ని అడ్వెంచరస్ యాక్టివిటీస్ని క్రియేట్ చేశాడు ఇండస్ట్రీస్ అంటే మనకి చాలా ఎలిమెంట్స్ ఆర్ సైట్స్ లైక్ ప్లాస్టర్ ఫర్నర్స్ కానీ ఆయిల్ ట్యాంక్స్ కానీ పవర్ ప్లాంట్స్ కానీ ఇవన్నీ ఉంటాయి అప్పట్లో అవి ఎలా వర్క్ చేసేవి ఇప్పుడు దాన్ని ఎలా ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆ రీక్రియేట్ చేశారు అనేది మనం ఒక్కొక్కటి తెలుసుకుందాం ఇది వచ్చేసి బ్లాస్ట్ ఫర్నర్స్ ఇది అప్పట్లో ఎందుకు యూస్ చేసేవాళ్ళు అంటే ఐరన్ ఓర్ని స్మెల్ చేసేసి పిగ్గరని ప్రొడ్యూస్ చేసేవాళ్ళు అనమాట ఇవి టోటల్గా ఫైవ్ ఉండేవి కానీ టూ డిమాలిష్ చేశారు ప్రజెంట్ అయితే త్రీ ఏ ఉన్నాయి దీన్ని ప్రజెంట్ ఎలా ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసి యూజ్ చేస్తున్నారు అనేది మనం లాస్ట్లో చూద్దాము వెనకాల కనిపిస్తుంది కదండి అది వచ్చేసి క్యాస్టింగ్ హౌసు అప్పట్లో వచ్చేసి బ్లాస్ట్ ఫర్నెస్ నుంచి మెల్ట్ అయిన పిగ్ ఐరను ఫర్దర్ అవుట్ సైడ్ ప్రాసెసింగ్ పంపించడానికి క్యాస్టింగ్ హౌస్ యూజ్ చేసేవారు కానీ ఇప్పుడు చూడండి ఎలా యూజ్ చేస్తున్నారు హైరోప్ కోర్సెస్కి యూజ్ చేస్తున్నారు అంటే 
అడ్వెంచర్ లవర్స్ ఉంటారు కదా ఎవరైనా వాళ్ళు హై రోప్ క్లాసెస్ నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే వీళ్ళు ఆ కోర్స్ ఆఫర్ చేస్తారు ప్రైజ్ వచ్చేసి పర్ పర్సన్కి నైంటీ యూరోస్ ఇది వచ్చేసి గ్యాసోమీటర్ ఇది అప్పట్లో ఎందుకు యూజ్ చేసేవాళ్ళు అంటే పిగ్గారిని ప్రొడ్యూస్ చేసేటప్పుడు బ్లాస్ట్ ఫర్నెస్ గ్యాస్ చాలా ఇన్విటబుల్ బై ప్రోడక్ట్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేసేది అంటే కార్బన్ మోనాక్సైడ్ నైట్రోజన్ ఇలాంటి బై ప్రోడక్ట్స్ దాన్ని లార్జ్ క్వాంటిటీస్లో హోల్డ్ చేయడానికి ఈ గ్యాసోమీటర్ని యూజ్ చేసేవాళ్ళు అనమాట ఈ గ్యాసోమీటర్ని ప్రజెంట్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నారో తెలుసా డైవింగ్కి అదే అంటారు కదండి స్కూబా డైవింగ్ దానికే యూజ్ చేస్తున్నారు స్కూబా డైవింగ్ అది ఎక్కడో ఓషన్స్ చేస్తారు కదా వీళ్ళకి ఇక్కడ ఓషన్స్ లేవు అందుకే దీన్ని ఒక డైవింగ్గా మార్చేశారు ఇది వచ్చేసి యూరోప్లో వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ ఇండోర్ డైవింగ్ బేసిన్ అంటే ఆల్మోస్ట్ థర్టీన్ మీటర్స్ డౌన్ ఉంటుంది వస్తారు చాలామంది చేస్తారు కూడా కానీ ఏమంటే ఈరోజు సండే క్లోజ్ చేసేసారు దీనికి స్పెషల్లీ సమ్ ఓపెనింగ్ అవర్స్ ఉంటాయి అప్పుడే ఓపెన్ చేస్తారు ప్రైజెస్ వచ్చేసి డిపెండ్ ఆన్ పర్సన్ అంటే అతనికి డైవింగ్ వస్తే లైసెన్స్ ఉంటే ఒక ప్రైజ్ లేకుంటే ఏమైనా ఇంకో ప్రైజ్ ఫార్టీ టు హండ్రెడ్ యూరోస్ మధ్యలో ఉంటుంది ప్రైజ్ ఇంకా ఇందులో వచ్చేసి కొన్ని యాక్టివిటీస్ కూడా చేస్తారు యాక్టివిటీస్ సార్ అండర్గ్రౌండ్లో ఏం యాక్టివిటీస్ అనుకుంటున్నారా అండర్గ్రౌండ్ వెడ్డింగ్స్ వెడ్డింగ్స్ ఆ తర్వాత బర్త్డేస్ పార్టీస్ కూడా చేస్తారు దానికి అన్ని బుక్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇక్కడ ఈ చెట్లన్నీ న్యాచురల్గా పెరిగినవే ఈ చెట్లన్నీ ఇక్కడ న్యాచురల్గా పెరిగినవే ఎవరు మనుషులు విత్తనాలు వేసి పెంచలేదు పీటర్ లాజు దీన్ని అప్పట్లోనే గ్రహించేసి ఈ సైట్కి ఒక వాల్యూ ఉంది సాయిల్స్ అన్నీ ఇక్కడ న్యాచురల్గా పెరుగుతాయి అని అప్పుడే ఆలోచించి దీన్ని ఒక పార్క్గా చేయాలి అని డిసైడ్ అయ్యాడు ఇవన్నీ బంకర్స్ ఇవి అప్పట్లో ఎందుకు యూజ్ చేసేవాళ్ళు అంటే పిగ్గరిని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి కావలసిన ఐరన్ ఓరు అండ్ కోరు ఇక్కడ లార్జ్ అమౌంట్లో స్టోర్ చేసేవాళ్ళు ప్రజెంట్ అయితే ఈ బంకర్స్ని క్లైంబింగ్ గార్డెన్గా యూజ్ చేస్తున్నారు అంటే ఇక్కడ మీకు అన్ని రాక్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా ఆ రాక్స్ని క్లైంబ్ చేయొచ్చు మనము ఇది ఫ్రీగా అయితే క్లైమ్ చేయడానికి కుదరదు దీనికి మనం సపరేట్గా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి ఒక అసోసియేషన్ ఉంది దీనికి ఆ రిజిస్ట్రేషను మినిమం సిక్స్టీ యూరోస్ అంటే దగ్గర దగ్గర ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ పర్ పర్సన్కి బ్లాస్ట్ ఫర్నెస్ ప్రజెంట్ అయితే గిన పానరోమ వ్యూస్కి యూస్ చేస్తున్నారు అంటే పైకి ఎక్కితే మనకి సిటీ ఒక్క అందాలు కనిపిస్తాయి ఎక్కుతా ఉన్నాను మరి పైకి పోయి వ్యూస్ చూద్దాం పదండి స్టామ్ బండ్న లేదంటే స్నో బండ్న ఏమన్నా వెదర్ కొంచెం బాగాలేకుంటే దీనిపైకి అయితే అలో చేయరు ప్రజెంట్ క్లైమేట్ కొంచెం బాగానే ఉంది కానీ చలి మాత్రం బాగా ఉంది గాలులు విస్తూ ఉన్నాయి
ఒక మనిషి ఆలోచన ఈ అబాండెంట్ ఇండస్ట్రియల్ సైట్ని ఎలా మార్చిందో చూడండి ఒక అడ్వెంచరస్ ప్లేస్గా ఒక స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీ ప్లేస్గా ఒక లీజర్ యాక్టివిటీస్ ప్లేస్గా ఇంకా పార్క్గా ఇక్కడ ప్రజలు ఎన్ని విధాలుగా యూజ్ చేస్తున్నారంటే ఈ ఇండస్ట్రియల్ సైట్ని ఈ వీడియోకైతే ఇంతే మరి నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం అంతవరకు టేక్ కేర్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్